24 horas antes de que Luis Fernando Camacho se presente a declarar en la ciudad de La Paz en calidad de investigado en el caso denominado supuesto golpe de Estado, la Comisión de Fiscales tomó la decisión de manera intempestiva de suspender sin nueva fecha la declaración informativa que debía prestar la autoridad este jueves a las 9 de la mañana. Lo sucedido y lo anunciado por el fiscal Omar Mejillones, miembro de esta Comisión de Fiscales, ha traído consigo una serie de repercusiones, no solamente de sectores opositores, que además están pidiendo ahora que la declaración se realice en Santa Cruz, no en La Paz, sino de sectores oficialistas que han arremetido duramente contra el fiscal general de la Nación y contra la Fiscalía. La misma Lidia Patti ha acusado de retardación de justicia y ha emplazado al Ministerio Público a dar celeridad a este proceso. Vamos a escuchar qué es lo que decía el fiscal Omar Mejillones a propósito de la decisión de suspender sin nueva fecha la declaración de Luis Fernando Camacho. Diligenciar una citación para el señor Luis Fernando Camacho Bac, la misma fecha 4 de octubre del año 2021. Esto a efectos de que este señor se presente ante el Ministerio Público de la Ciudad de La Paz en fecha 7 de octubre del año 2021 a horas 9 a.m., es decir, este jueves, el día de mañana. Y como ustedes comprenderán, el Ministerio Público inicialmente ha decidido tomar la declaración del padre, es decir, tomar la declaración del señor José Luis Camacho Paral. Y esta situación que alega, bueno, cambia en todo caso el curso del programa que tenía el Ministerio Público para recepcionar la declaración informativa de ambos sindicados. Es necesario por estrategia investigativa, conforme lo hemos reunido con la Comisión de Fiscales e Investigadores, para nosotros recepcionar inicialmente la declaración del padre, es decir, de José Luis Camacho Parada. Es por eso que previa a recepcionar la declaración del señor Luis Fernando Camacho Vaca, es que necesitamos tomar la declaración al señor José Luis Camacho parado. Es por ello también que ha decidido eh, la Comisión de Fiscales suspender la declaración del señor Luis Fernando Camacho Vaca del día de mañana, 7 de octubre del año 2021, a horas 9, para que previamente el médico forense de turno, como lo hemos señalado, nos pueda avalar el dictamen correspondiente con el cual nosotros podamos recepcionar primeramente la declaración del señor José Luis Camacho Parado. Bueno, desconozco yo las amenazas que ustedes señalan que se hubiese presentado en el Ministerio Público. Lo que sí he escuchado es en medios de comunicación, los mismos que ustedes han escuchado, ¿no? Algunas declaraciones a través del cual han señalado que no van a permitir que se realice algún tipo de actuaciones por parte del señor Luis Fernando Camacho Vaca. Sin embargo, nosotros tenemos que someternos a procedimiento. El procedimiento establece en este momento que el juez natural del presente proceso penal es la ciudad de La Paz. Entonces, vamos a seguir nosotros en ese marco. Era la declaración del fiscal Omar Mejillones, miembro de esta comisión de investigación. Entre tanto, Marcelo Valdés, que es el abogado defensor de la ex diputada del MAS, Lidia Patti, que fue la que activó el inicio de todo este proceso penal, ha denunciado lo que califican como una retardación de justicia debido a la suspensión sin fecha de la declaración no solo del ex cívico, sino también de su padre, José Luis Camacho. El abogado ha dicho que habrá un retraso de al menos un mes hasta que se los vuelva a convocar y ha advertido de que en su momento los fiscales también tendrán que responder por el delito de retardación de justicia. Señor Camacho, eh, lamentablemente este tipo de actividades eh, nos están haciendo a nosotros retrasar más el proceso. Nosotros como parte víctima hemos pedido por escrito que ellos declaren en Santa Cruz. Esas dos declaraciones ya se hubieran dado, puesto que van a declarar lo mismo, ya sea en La Paz y Santa Cruz. No vemos cuál es el problema en que siempre vengan a La Paz, pero nosotros nos eh, eh, solamente vamos a recalcar que esto retarda la investigación, obstaculiza la investigación, y hace que, bueno, se cause también convulsión social para toda esta situación que nada tiene que ver con persecuciones políticas, estamos hablando de una recomendación de organismos internacionales para que se averigüe la verdad histórica de los hechos. Doctor, 
puede esta retaliación de justicia es atribuirle al Ministerio Público o a quién lo puede? Eh, obviamente ellos son los directores funcionales de la investigación y bueno, ellos a su momento deberán rendir cuentas por esta retardación de justicia. ¿Que declaren en Santa Cruz nomás? ¿O tienes que vender a la parte? Obviamente, eh, nosotros habíamos pedido eso por escrito precisamente para evitar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones retardan, causan conflicto y la investigación no, no avanza, ¿no? Ese es el tema que a siete meses ahora ya estamos, va, eh, esto va a tardar un mes en un tira y afloja entre Santa Cruz y La Paz y bueno, los perjudicados son las víctimas y la administración de justicia. Era el abogado de la señora Lidia Pati que advertía que entre tires y aflojes, la nueva fecha para que declare Luis Fernando Camacho y su padre podría ser de al menos un mes. Pero hay sectores políticos que han reaccionado justamente a la decisión que tomó la Fiscalía de la Paz este miércoles muy temprano. Y es que, por ejemplo, el diputado del MAS, Daniel Rojas, asegura que a la Fiscalía General le ha faltado huevos. Ha insinuado incluso que los que dijo que enviaría a Lidia Pati a fiscal general no fueron suficientes para atreverse a tomar declaración a Luis Fernando Camacho en la ciudad de La Paz. Parece que esos huevos han sido güeros, ¿no? Eh, no ha funcionado. Yo creo que hay que regalar unos huevos duros, bien cocidos, para que por lo menos tenga las agallas y pueda actuar frente a este dictador suelo que nuevamente quiere gestar un golpe de Estado. Muy lamentable lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. Nosotros desde un inicio, cuando hemos visto una negligencia al actuar del Ministerio Público, eh, le hemos dicho que le falta agallas para poder actuar frente a este proceso de eh, de golpe de Estado. No han tenido eh, la valentía suficiente. Era de esperarse. Ayer hice una conferencia de prensa por un medio de comunicación, les aseguraba que se iba a suspender esto porque no tenían las agallas para poder convocar a un pequeño dictador suelo que ha gestado el golpe de Estado el año 2019. Era de esperarse. Nosotros veíamos ver esto, pero esperemos que haya fiscales que realmente hagan su verdadero trabajo y no le tengan miedo. Del otro lado de la vereda, la oposición política a la cabeza de la agrupación política Creemos, que lidera Luis Fernando Camacho, también se ha referido a la decisión de la Fiscalía. El jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Ervin Bazán, ha dicho que esta decisión lo único que intenta es desinflar todos los globos de conflicto que el mismo gobierno generó en los últimos días. El diputado ha cuestionado al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de quien dice ni siquiera fue capaz de desactivar amenazas contra el gobernador. Que una cortina de humo que está haciendo el gobierno con estas cortinas de humo, fíjense, suspende la declaración de Luis Fernando Camacho, eh, suspende momentáneamente el tratamiento de la ley de ganancias ilícitas en el Senado. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Desinflar los focos de conflicto que él mismo se abrió. Miren cómo lo estaban esperando a Luis Fernando Camacho aquí en La Paz, con carteles y muñecos colgados. Es así como lo estaban esperando a Luis Fernando Camacho aquí en La Paz. Y el ministro del Castillo, Murillín, no es capaz de ofrecer garantías reales. Debe también la fiscalía reconsiderar el lugar donde va a tomar esa declaración y consideramos que lo correcto, lo justo, lo constitucional es que la declaración se la tomen a Luis Fernando Camacho en Santa Cruz por, por el principio del juez natural y porque además él es una autoridad electa en Santa Cruz, es gobernador de Santa Cruz. Parece haber molestia en las filas del movimiento al socialismo. El senador por Santa Cruz, William Torres, ha cuestionado la suspensión sin fecha de la declaración informativa que debía prestar el gobernador Luis Fernando Camacho en la ciudad de La Paz este jueves. Y ha manifestado de que esta decisión demostraría, dice el oficialista, de que la justicia es endeble y está al servicio de la oposición. 
Esto demuestra que efectivamente el, el Ministerio Público no es como decía la oposición. La oposición decía que el Ministerio Público eh, era el brazo operativo legal del, de, del oficialismo. Esto demuestra, contrariamente a esa afirmación, que el Ministerio Público es el brazo operativo de la, de la oposición, dado de que al primer estornudo, el, primer, el, el Ministerio Público lo que ha hecho es cambiar eh, y diferir, no sé para cuándo, la declaración de Luis Fernando Camacho. En todo caso, eso demuestra más bien de que estamos frente a un eh, Ministerio Público y con, en completo servicio al, eh, a la oposición y que hace lo que la, op la oposición le pide. Eh, eso es preocupante y eso demuestra que definitivamente eh, tenemos un Ministerio Público endeble, un Ministerio Público volátil y que no tiene firmeza en sus actuaciones. ¿Quién nos, quién nos asegura de que eso viene de parte de, de gente que intenta... Eh, causarle daño eh, al, al gobernador eh, y encausado en esta denuncia y quién nos dice que podría no ser un auto atentado de Luis Fernando Camacho en su intención de no ir a prestar declaraciones entonces, ¿por qué no creer que también en La Paz haya mandado a gente a hacer eso? eso es preocupante Bueno, pero antes de conocer la decisión de la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado supuesto golpe de Estado, se conoció en las últimas horas el video que verán a continuación de sujetos encapuchados, no identificados, que lanzaban duras críticas al ex cívico y gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Este mensaje es para esa persona que nos quiere destruir. ¿Qué quiere volver a tener un golpe de Estado? Aquí en nuestra Bolivia. Y eso Dios nosotros maldito. no vamos a permitir. No vamos a permitir una vez más que haya llanto y sufrimiento en las familias. Este mensaje es para vos, Camacho. Vas a conocer cuando llegues aquí a La Paz nuestra justicia comunitaria. Vas a saber lo que es tener aquí miedo. Esta bandera que has votado, que has desagraviado a nosotros... Ahora pues vas a sufrir, y a todo aquel que quiera hacer lo mismo, va a sufrir esas consecuencias. Han lo cagado mismo. mierda, han cagado. Ahora te estamos esperando, solo queremos que llegues aquí, ya estamos armados, ya estamos organizados, te vas a llevar una sorpresa, vas a saber. ¡Allá a los pueblos originarios! ¡Allá allá! Bueno, ese era un video de sujetos que amparados en el anonimato amenazaban al gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Horas más tarde, ya este miércoles, muy temprano, en alguno de los pasos peatonales y puentes de la ciudad de La Paz, además en la misma fiscalía del distrito de La Paz, aparecieron estos muñecos que tenían pegado el rostro del gobernador opositor, muñecos colgados... Camacho asesino, te estamos esperando, exclamando justicia. Estas eran algunas de las imágenes que se registraban un día antes de la declaración que estaba prevista y que fue suspendida hasta nuevo aviso. En el centro paseño aparecieron muñecos y amenazas escritas contra el gobernador de Santa Cruz. Los muñecos estaban en lugares como la pasarela del sector de la avenida Pérez Velasco, el túnel del monobloc de la UMSA. También aparecieron escritos en la misma fachada de la Fiscalía de la Paz, que más rápido que de inmediato fueron limpiadas. Pero eh, estas otras imágenes, eh, muñecos y carteles permanecían al menos hasta el mediodía. El fascismo agroindustrial no pasará, eran algunos de los grafitis que además ensuciaban una ciudad tan bonita como la ciudad de La Paz, con mensajes en los que... Eh, se pedía justicia, se llamaba fascista y asesino al gobernador de Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, también se ha referido a la suspensión de la declaración del gobernador, señalando que esta decisión obedece al temor que tiene el Ministerio Público a que el pueblo se levante 
a defender a sus autoridades democráticamente electas. Se ha referido también al video de los encapuchados y a imágenes como estas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz y ha acusado al gobierno de estar impulsando a supuestas hordas para enviar mensajes de odio como estos. Queriendo citar a una persona que tiene la legitimidad del voto, a una persona que lo que estuvo peleando fue por un fraude, no por un golpe de Estado. Y, y bueno, pues van a tener que estudiar y tomar decisiones mejores que sean incluyentes para el pueblo boliviano y no sean unas decisiones persecutorias, eh, decisiones que sean de verdad que atenten eh, y vulneren la libertad de expresión de las personas, eh, que sean completamente atentatorias contra los códigos y, la, y las leyes que existen en Bolivia. ¿Estos videos que están circulando de personas que amenazan con la presencia del Fernando Camacho en la paz? Yo creo que podemos tomarlo como que el mismo gobierno es el que está de verdad queriendo zafarse de, de esta responsabilidad y está mandando a sus hordas para que de alguna forma puedan este, tomarse las declaraciones en Santa Cruz. Ha, tiene, ha tenido miedo a las decisiones del pueblo, ha tenido miedo a que el pueblo boliviano está este, velando por la seguridad de cada uno de los bolivianos. Hacemos una pausa y cuando retornemos, sectores afines al MAS, interculturales y campesinos han amenazado con un cerco a la ciudad de Santa Cruz.